കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹാലജൻ ഫാമിലിയിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് മെമ്പറായ ക്ലോറിനെ കുറിച്ചാണ് ക്ലോറിൻ ഈ എലമെന്റ് കണ്ടുപിടിച്ച സയന്റിസ്റ്റ് സി ഡബ്ല്യു ഷീലെ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാലിന് ഇനി ഡേവി എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ എലമെന്റൽ നേച്ചർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തിൽ കൂടാതെ ഇതിന് ക്ലോറിൻ എന്ന് പേര് കൊടുത്തതും അദ്ദേഹമാണ് കാരണം ഗ്രീക്ക് ആയ ക്ലോറോസ് എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ എന്നാണ് അതായത് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസിന്റെ കളർ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ആയത് കാരണം ആ കളർ അർത്ഥം വരുന്ന ഗ്രീക്ക് പദമാണ് ക്ലോറോസ് അങ്ങനെ ക്ലോറിൻ എന്ന പേര് വന്നു ഇനി ഇതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫസ്റ്റ് മെനേഡ് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡിലേക്ക് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാംഗനീസ് ക്ലോറൈഡും ക്ലോറിനും വാട്ടറും കിട്ടും ഈ രീതിയിലാണ് ഷീലെ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആദ്യമായിട്ട് ക്ലോറിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എല്ലിലേക്ക് മാംഗനീസ് ഡയോക്സൈഡ് ഇട്ടതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത മെതേഡ് സെക്കൻഡ് മെതേഡ് ഈ എച്ച് സി എല്ലിന് പകരം സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെയോ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെയോ മിക്സർ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ഈ റിയാക്ഷൻ നടത്താം അവിടെ എം എൻ ഒ ടു പ്ലസ് ഫോർ എൻ എ സി എൽ പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡിന് പകരം ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ ഒരു മിക്സ് അടിക്കും ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ തന്മതിയോ ദ പ്രൊഡക്ട് ഈസ് മാംഗനീസ് ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകും ദെൻ ഫോർ മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫേറ്റ് പ്ലസ് ക്ലോറിൻ പ്ലസ് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ തേർഡ് മെതേഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻ ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് ഓൺ എച്ച് സി എൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റ് കെ എം എൻ ഒ ഫോർ ആണ് അതിനകത്തേക്ക് എച്ച് സി എൽ എച്ച് സി എൽ പൊട്ടാസ്യം പെർമാംഗനേറ്റും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോറിൻ കിട്ടും പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് മാംഗനീസ് ക്ലോറൈഡ് എയ്റ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലസ് ഫൈവ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഇതെല്ലാം ക്ലോറിന്റെ മെതേഡ്സ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ക്ലോറിൻ എങ്ങനെ വ്യാവസായികമായി നിർമ്മിക്കാം മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആ മെതേഡിന്റെ പേരാണ് ഡീക്കൾസ് പ്രോസസ് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസിനെ ഓക്സിഡേഷൻ വിധേയമാക്കിയാൽ റിയാക്ഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ഗ്യാസ് എടുത്ത് അതിന് ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ് കോപ്പർ ക്ലോറൈഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ സെവൻ ട്വന്റി ത്രീ കെൽവിൻ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആൻഡ് ടു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ദിസ് ഇസ് ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഡീക്കൺസ് പ്രോസസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഈ മെതേഡ് ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് അവിടെ സി യു സി എൽ ടു കാറ്റലിസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊമോട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊമോട്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഡീമിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് ഡിഡീമിയം ഓക്സൈഡ് ഈ ഡിഡീമിയം എന്നുള്ള പേര് ഒരു പഴയ പേരാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ട്വിൻ എന്നാണ് ട്വിൻ എന്നാണ് അതിന്റെ മീനിങ് അതായത് ഡിഡീമിയം ഓക്സൈഡിൽ രണ്ട് ലാന്തനൈഡ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസിഡിമിയം ആണ് പ്രസിഡിമിയം അടുത്ത എലമെന്റ് നിയോഡിമിയം ഈ രണ്ട് എലമെന്റിന്റെയും ഓക്സൈഡുകൾ ചേർന്നതാണ് ഡിഡീമിയം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പ്രൊമോട്ടർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സെവൻ ട്വന്റി ത്രീ കെൽവിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരു ടെമ്പറേച്ചറില് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കും ഓക്കെ അടുത്ത മാനുഫാക്ചർ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് അത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സൊല്യൂഷനെയാണ് ഇലക്ട്രോളിസിസിന് വിധേയമാക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോളിസിസിലും ഒരു കാതോടും ആനോടും എല്ലാം കാണും ഇലക്ട്രോളൈറ്റും ഒക്കെ കാണും അപ്പൊ അവിടെ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്
സി എൽ മൈനസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സി എൽ മൈനസ് ഓക്സിഡേഷന് വിധേയമായി ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുത്ത് സി എൽ ആയിട്ട് മാറുന്നു സോ ടു സി എൽ മൈനസ് ആണ് എങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു ക്ലോറിൻ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് മാറി രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു ഇനി ക്യാതോഡിൽ എന്തായിരിക്കും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ക്യാതോഡിലെ എൻ എ പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ സ്വീകരിച്ച് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു എൻ എ സോഡിയം ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ സോഡിയം വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ടു എൻ എ പ്ലസ് ഇവിടെ ടു ഇലക്ട്രോൺ ടു എൻ എ വാട്ടറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനുമായിട്ട് മാറുന്നു ഇതാണ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് വഴി നമുക്ക് ക്ലോറിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം കൂടാതെ പല കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സിന്റെയും ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടും ക്ലോറിനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ നോക്കിയ ക്ലോറിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കളറ് ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ഗ്യാസ് ആണ് വിത്ത് പഞ്ചന്റ് ആൻഡ് സഫോക്കേറ്റിംഗ് ഓർഡർ രൂക്ഷ ഗന്ധമാണ് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്മെല്ലാണ് ദെൻ അതിൽ പോയിസണസ് ഗ്യാസ് കൂടിയാണ് നമുക്ക് തലവേദന അത് ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തലവേദന ഉണ്ടാകും ഇനി ഇറ്റ് ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ഹെവിയർ ദാൻ എയർ എയറിനേക്കാൾ വെയിറ്റ് കൂടിയ ഗ്യാസ് ആണ് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ലിക്വിഫൈഡ് ഈസിലി ടു ഗ്രീനിഷ് എല്ലോ ലിക്വിഡ് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിനെ ലിക്വിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ലിക്വിഡിന്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് ടു തേർട്ടി നയൻ കെൽവിൻ ആണ് ഇനി ക്ലോറിനെ നമുക്ക് വാട്ടറിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ലയിപ്പിച്ച് കിട്ടുന്ന വാട്ടറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ക്ലോറിൻ വാട്ടർ ക്ലോറിൻ വാട്ടറിന് ഒരുപാട് ഓക്സിഡൈസിംഗ് പ്രോപ്പർട്ടിയും ബ്ലീച്ചിങ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്തത് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്ഷൻ വിത്ത് മെറ്റൽസ് ആൻഡ് നോൺ മെറ്റൽസ് മെറ്റൽസുമായിട്ടും നോൺ മെറ്റൽസുമായിട്ടും ക്ലോറിൻ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അലൂമിനിയം സോഡിയം അയൺ ഇതൊക്കെ എന്താണ് മെറ്റൽ ആണ് ഇത് ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അലൂമിനിയം ക്ലോറിനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാകും അലൂമിനിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ടു എ എൽ പ്ലസ് ത്രീ സി എൽ ടു ഗീസ് ടു എ എൽ സി എൽ ത്രീ ദെൻ സോഡിയം ക്ലോറിനും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്തുണ്ടാകും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ടു എൻ എ ടു എൻ എ സി എൽ ഇനി അയണും ക്ലോറിനും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ ഉണ്ടാകുന്നത് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ അപ്പൊ അതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും ടു എഫ് ഇ പ്ലസ് ത്രീ സി എൽ ടു ഗീസ് ടു എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ അപ്പൊ മെറ്റൽസുമായിട്ട് അത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫോസ്ഫറസ് നോൺ മെറ്റൽ ആണ് അതുപോലെ സൾഫർ നോൺ മെറ്റൽ ആണ് ഇതുമായിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ഫോസ്ഫറസും ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് പി സി എൽ ത്രീ ഉണ്ടാകാം പി സി എൽ ഫൈവും ഉണ്ടാകാം ഇതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോ എങ്ങനെ കിട്ടും സിക്സ് സി എൽ ടു പ്ലസ് ഫോർ പി സി എൽ ത്രീ ഓക്കെ സൾഫറും ക്ലോറിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് സൾഫർ മോണോ ക്ലോറൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ സി എൽ ടു ഫോർ എസ് ടു സി എൽ ടു ദിസ് ഈസ് സൾഫർ മോണോ ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജനോട് വലിയ അഫിനിറ്റി ആണ് ക്ലോറിൻ കാണിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജനും ക്ലോറിനും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് ടു മോണിക്കുൾ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ അതുപോലെ എച്ച് ടു എസ് ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈഡും ക്ലോറിനും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് സൾഫർ അതുപോലെ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആയ സി ടെൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി React with 8 molecules of chlorine to form 16 molecule of HCl plus 10 carbon. Now, hydrogen is a very good affinity for chlorine. Chlorine is a very good affinity for hydrogen chloride. The third is reaction with ammonia. This ammonia molecule reaction that depends on the proportion of reactants. We have the reactants in the proportion. ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് അമോണിയയും ക്ലോറിനും തമ്മിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എടുക്കുക ഇവിടെ അമോണിയ എക്സസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അമോണിയ എക്സസ് ആണെങ്
equation balance in 8NH3 plus 3Cl2 gives 6NH4 Cl plus N2. Now, the ammonia is excess. What is the chlorine is excess? The reaction is very Ammonia reacts with chlorine. Now, the chlorine is excess. Now, the product NCl3. This is nitrogen trichloride. This is explosive. Nitrogen trichloride is an explosive plus 3 molecules of HCl. Okay. So we can say the reaction of chlorine with ammonia depends on the proportion of reactants. A proportion marmadin and series are the product with the Okay. And the action with the alkali. Chlorine alkali might react to the end of the kundam Alkali in the very end of the alkali might chlorine react to the end of the first one. Sodium hydroxide. If we have to take alkali, cold and dilute alkali. This is chlorine might react to the end of the compound. Sodium chloride plus sodium hypochlorite. Appa, e compound is sodium hypochlorite. Chloride. Plus water. Okay. Equation balance that one. We done compound. Ini concentrated NaOH solution might react to see that. Hot and concentrated NaOH solution. That one. So, we did it that concentrated one. That one is hot one. Hot and concentrated NaOH solution might chlorine react to see that. On the other compound, if we have sodium chloride on the other one, plus sodium chlorate, sodium chlorate plus water. Equation balance here 6 molecules of NH3 chlorine, 5 NaCl plus 3 H2O. If a cold and dilute NH might react to the chloride hypochlorite. Hot and concentrated NH might react to the chloride chlorate. Okay. Now, we will see the chlorine in the oxidation state. This is the sodium chloride in the minus 1 state. The sodium hypochlorite in the plus 1 state. That is the chlorine reduction on it. So, the zero in the minus one in the oxidation state is corrupted. Now, so, the chlorine is reduced. Now, the zero in the plus one in the oxidation is not done. In this case, so, the chlorine oxidation state is zero. Now, the chlorine is minus one. This compound is chlorine oxidation state plus. 5 on. chlorine reduction of 0 in the minus 1 in the oxidation of 0 in the plus 5 in one element in the oxidation reduction of the reactions in the number disproportionation reaction. This is the Carnicinum, chlorine, e alkali might react to see you. Other hot and cold concentrated sodium hydroxide solutions might react to see you. Under any case, you e disproportionation reaction carnicinum. Okay. In chlorine gas, dry slaked lime will code. Slaked lime will code. Calcium hydroxide. It is dry alkanum, dry slaked lime will code. Well, on the barilla, moist form on a ingle, fit in the product of very aricum. A dry slaked lime will coody, chlorine gas, a kadathi widow border, number fit in the product bleaching powder. CaOCl twice. It is calcium hypochlorite. Hypochlorite. Plus calcium chloride plus two molecules of water. Equation for the two molecules of chlorine, then two molecules of calcium hydroxide. 
അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഡ്രൈ സ്ലേക്കറ്റ് ലൈറ്റിൽ കൂടിയാണ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് കടത്തി വിടേണ്ടത് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ ഈ റിയാക്ഷനും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം കാരണം ഡിഫറെന്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഡിസ്പ്രപ്പോഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടും ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ചോദിക്കാം ശരിക്കും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സി എ ഒ സി എൽ ടു ഐസ് സി എ സി എൽ ടു സി എ ഒ എച്ച് ടു ഐസ് ടു എച്ച് ടു ഒ നോക്കിക്കേ ഇതിനകത്തുള്ള എല്ലാ കോമ്പൗണ്ടുകളും ഇതിനകത്തുള്ള ഇതാണ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിന്റെ ശരിക്കുള്ള കോമ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നാലാമത്തത് ആക്ഷൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ക്ലോറിൻ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിട്ടും അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആയിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യും എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടും സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് അതാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ഇത് മീതേൻ ആണ് ഇത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ആണ് ഈ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ക്ലോറിൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ പ്ലസ് എച്ച് സി എൽ ഇത് ലൈറ്റിന്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഈ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഹൈഡ്രജനെ മാറ്റിയിട്ട് ക്ലോറിൻ വന്നു സോ ദിസ് ഈസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇനി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബണുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എത്തീൻ എത്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ള ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിനെയാണ് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുമായിട്ട് ക്ലോറിൻ അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടിലേക്ക് ക്ലോറിൻ വന്ന് ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ഡൈ ക്ലോറോ വൺ ടു ഡൈ ക്ലോറോ ഇതേ നെയ്മിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസുമായിട്ട് ക്ലോറിൻ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റും കിട്ടും അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റും കിട്ടും അഡീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിലും സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ട്സിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രോഡക്റ്റുമാണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ക്ലോറിൻ ആക്ട് ആസ് ആൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ക്ലോറിൻ വാട്ടർ കുറെ നേരം ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ യെല്ലോ കളർ അതിന് നഷ്ടപ്പെടും അതിന് കാരണം ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ് ക്ലോറിൻ വാട്ടർ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് എച്ച് സി എലും എച്ച് ഒ സി എല്ലുമായിട്ട് മാറുന്നു ഇത് ഹൈപ്പോ ക്ലോറസ് ആസിഡാണ് ഈ ഹൈപ്പോ ക്ലോറസ് ആസിഡ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് എച്ച് സി എലും നെസെന്റ് ഓക്സിജനുമായിട്ട് മാറുന്നു ഈ നെസെന്റ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് നെസെന്റ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദി ഓക്സിഡൈസിംഗ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ആക്ഷൻ മാത്രമല്ല ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷനും ക്ലോറിൻ ഉണ്ട് അതിന്റെയും കാരണം ആരാണ് ഈ നെസെന്റ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷനും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടും ക്ലോറിൻ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ ഗീവ്സ് ടു എച്ച് സി എൽ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഈ നെസെന്റ് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസ് ആണ് ക്ലോറിന്റെ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ആൻഡ് ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷന് കാരണം ഇനി അക്യൂസ് മീഡിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് മോയിസ്ചർ മാത്രമേ ക്ലോറിൻ ഒരു ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ക്ലോറിനും മാത്രം കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്താലാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഈ നെസെന്റ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകും എന്തുണ്ടായാലാണ് ഇതിന് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് ഓക്സിഡൈസസ് ഫെറസ് ടു ഫെറിക് ഫെറസിനെ ഫെറിക് ആക്കി മാറ്റുന്നു ഫെറസ് ടു ഫെറിക് എക്സാമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ടു എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ക്ലോറിൻ ഗീവ്സ് എഫ് ഇ ടു എസ് ഒ ഫോർ ത്രൈസ് പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ത്രീ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അതായത് ഫെറ
sulfate. Sulfite in a sulfate aki For example, sodium sulfite, Na2SO3 sulfite ana. Chlorine water might react is either sodium sulfateum HCl might marum. Ibidayum sulfur plus 4 oxidation state language. Ibidayum plus 4 plus 4 in a plus 6 oxidation state. They came on. The chlorine oxidizing agent is right active. And then the SO2 to SO3. Sulfur dioxide in a sulfur trioxide. For example, SO2 plus 2H2O plus Cl2. Chlorine water might react in the item. Sulfuric acid plus 2 molecules of HCl. Sulfur dioxide, sulfuric acid, oxidase chlorine. That is why iodine iodate tighter. For example, iodine chlorine water might react to 6 molecules of H2O plus 5 molecules of chlorine to form 2HIO3. If it is IO3 minus iodate, this is per iodic acid. Per iodic acid plus 10 molecules of HCl. Now, this is chlorine oxidizing action examples. Okay. That is the chlorine bleaching action. Chlorine bleaching action is the same as chlorine water. It is the same as nascent oxygen. Now, this colorless organic matter is the colorless item. So, colored substance is Colorless saki are matum. E nascent oxygen matum. Upon the other bleaching agent I tapti, you know. In the bleaching agent I tapti, say another good condition under. So bleaching occurs only in presence of moisture. Moisture in the presence of Athiavishamana, I think water in the presence of Vena, Karna water in the presence of Lana, nascent oxygen produces another. In Aditha Gari in the Parayana. Chlorine oxidation by bleaching in another. That is the name of bleaching action permanent. So, bleaching action is permanent. That is the Bleaching action permanent. Because oxidation by the end bleach. This is the name of the carrier. This is the name of the bleaching in the HCL on HCL delicate article articles in the Nashipical and Idola Sadi under other paper pulp, wood pulp, mudalaya, cloth, silk on the petilla, cloth, other cake, bleachy and in the mouth when I'm in the beauticudo, e chlorine water, number beauticudo. Okay, with the lump dry chlorine. We bleaching action Okay. So this is all about the bleaching action of chlorine. And this is very important. Very important item of topic is chlorine e oxidizing action, bleaching action. Okay. And this is the chlorine uses. Chlorine wood pulp bleach chayana wood pulp. Paper, rayon, mudalai, veke, nirmi kinadana, valari, atyavisha mitala, onana, padine, wood pulp in a bleachy and iter, chlorine of yogikino, otherwise bleaching of cotton, textiles, adinella, biogino, the country in the Then, it is used in the extraction of gold and platinum. Gold in day, platinum in day, extraction process, illa, chlorine, ubiogikin under. Then, it is used in the manufacture of dyes. Drugs and chlorinated organic solvents like chloroform, CHCl3, carbon tetrachloride. The dry cleaning in Ubiyogi Kinadana, carbon tetrachloride. About Adindia Kanarmana, then a chlorine of Yogi Kinu. Otherwise, DDT. Namkupatigan and organic chemistry. Insecticide it, Ubiyogi Kina, a compound under DDT, other than the Vikinu, the chlorine, Ubiyogi Kinu. Then refrigerant diet, 
റെഫ്രിജറന്റ് നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാം സ്ഥിരം കേൾക്കുന്നതാണല്ലേ ക്ലോറിൻ വാട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ബ്ലീച്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ ക്ലോറിൻ വാട്ടർ വെച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുക കിണറിലെ ജലം ശുദ്ധീകരിക്കുക അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡെയിലി കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവിടെ അതിന്റെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ ദെൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പോയിസണസ് ഗ്യാസസ് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പോയിസണസ് ഗ്യാസിന്റെ പ്രിപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഏതൊക്കെ പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആണ് ക്ലോറിൻ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് അതിലെ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോസ്ജിൻ സി ഒ സി എൽ ടു ഇത് ശരിക്കും നമ്മള് ഒരു മലയാള ചലച്ചിത്രത്തിൽ അതായത് ഒളിമ്പ്യൻ അന്തോണി ആദം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രത്തില് ഈ ഒരു ഗ്യാസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഗ്യാസ് പോയിസണസ് ഗ്യാസ് കടത്തി വിട്ട് ഒരു പ്രദേശത്തെ ആളുകളെ മുഴുവൻ കൊല്ലുന്നതിനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഇടുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു വാതകമാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു പോയിസണസ് ഗ്യാസ് ആണ് ഫോസ്ജി സി ഒ സി എൽ ടു അടുത്തത് ടി എൽ ഗ്യാസ് ആണ് കണ്ണീർ വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് സി സി എൽ ത്രീ എന്നു ടു നമ്മളത് സ്ഥിരം പത്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ചു പോലീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നതാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണെന്ന് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈ അടുത്തത് മസ്റ്റാർഡ് ഗ്യാസ് ആണ് മസ്റ്റാർഡ് ഗ്യാസിന്റെ ഫോർമുല സി എൽ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു എസ് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു സി എൽ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് എത്തീരുമായിട്ട് എത്തി എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് നമുക്കറിയാം സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു എത്തീരുമായിട്ട് സൾഫർ മോണോക്ലോറൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് മോണിക്കൂൾ എത്തീൻ എടുത്ത് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ മസ്റ്റാർഡ് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം സി എച്ച് ടു എസ് സി എച്ച് ടു ലിങ്കേജ് ഉണ്ടായി അതിനകത്തേക്ക് സി എച്ച് ടു സി എൽ സി എച്ച് ടു സി എൽ ഇതാണ് ആക്ച്വലി മസ്റ്റാർഡ് ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലസ് സൾഫറുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തില് ജർമ്മനി ഈ പോയിസണസ് ഗ്യാസ് പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു മസ്റ്റാർഡ് ഗ്യാസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലോറിൻ ഗ്യാസസിന്റെ യൂസസ് ഇനി അടുത്തത് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളും റൈറ്റ് ദ ബാലൻസ്ഡ് കെമിക്കൽ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ വിത്ത് ഹോട്ട് ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എൻ എ ഓയിറ്റ് ഈസ് ദിസ് എ ഡിസ്പ്രപോർഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ജസ്റ്റിഫൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് സെക്കൻഡ് വൺ ഹൗ വിൽ യു മാനുഫാക്ചർ ക്ലോറിൻ തേർഡ് വൺ ഗിവ് റീസൺ ഫോർ ദ ബ്ലീച്ചിങ് ആക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലോറിൻ അനസിന്റെ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ എഴുതുക ഫോർത്ത് വൺ നെയ്മ് ടു പോയിസണസ് ഗ്യാസസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രം ക്ലോറിൻ ഗ്യാസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഹൗ വിൽ യു പ്രിപ്പയർ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ടോപ്പിക്കുകൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ധാരാളം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്